ஹாய் திஸ் இஸ் மெட்ரா ஸ்டாப்பர்ஸ் இன்னைக்கு லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸில் இருக்கிற ராஸ்டோ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ வாட் ராஸ்டோ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் க்ரோத் ஆனது கண்டிப்பாக அந்த அஞ்சு ஸ்டேஜை பாஸ் பண்ணி தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அஞ்சு ஸ்டேஜஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ட்ரெடிஷ்னல் சொசைட்டி ட்ரான்ஷிஷனல் சொசைட்டி டேக் ஆஃப் ஸ்டேஜ் மெச்சூர் ஸ்டேஜ் அண்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஹை மாஸ் கன்சம்ஷன் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் கண்ட்ரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரெடிஷ்னல் சொசைட்டி இந்த ட்ரெடிஷ்னல் சொசைட்டியில் நிறைய கஸ்டம் பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் ஓரியன்டட் லாஸ் இருக்கும் அதனால் வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் க்ரோத்துன்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் க்ரோத் ரொம்ப பேக்வேர்டாக இருக்கும் அதுக்கு மெயின் எக்ஸாம்பிள் வந்து புவர் கண்ட்ரி அடுத்து ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சொசைட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு சேஞ்ச் ஃப்ரம் த ட்ரெடிஷ்னல் சொசைட்டி அதுலேருந்து இந்த கண்ட்ரி வந்து எக்கனாமிக்காக டெவலப்பாக ட்ரை பண்ணும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய லாஸ் எல்லாம் வந்து மாறும் முக்கியமாக ட்ரெடிஷ்னல் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற லாஸ் அதோட கஸ்டம் பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி ஆகிட்டு அந்த எக்கனாமிக் இந்த கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் சோஷியலாகவும் நிறைய விதத்தில் பாசி பாசிட்டிவாக வளர்ந்துட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து டேக் ஆஃப் ஸ்டேஜ் டேக் ஆஃப் ஸ்டேஜ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த டைமில் என்ன ஆகும்னா அந்த கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் கண்ட்ரியாக இருந்ததை வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சொசைட்டியாக மாறும் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இந்தியாவே எடுத்துக்கோங்களேன் பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் பேசிக்கலி கம்ப்ளீட்லி அக்ரிகல்ச்சரல் நேஷன் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் நேஷனாக மாறியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு அந்த அந்த டியூரேஷன் ஆஃப் டைம் தான் வந்து நம்மளுக்கு டேக் ஆஃப் டேக் ஆஃப் ஸ்டேஜ் அந்த ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அந்த டைம் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டேக் ஆஃப் ஸ்டேஜ் தான் இருந்திருக்கு அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரியோட ஜிடிபி ஈக்குவல் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி இஸ் மொபிலைஸ்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஓன் சேவிங்ஸ் அந்த லெவலில் இருக்கும் அந்த நேஷனோட ஜிடிபி வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அதனால் என்ன என்ன ஆகும்னா நிறையா இதெல்லாம் நிறைய செக்டர்ஸ்னால தான் அதெல்லாம் வளரும் மெயினாக ரயில்வேஸ் டெஃபென்ஸ் பிரிட்டிஷ்னால தான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரயில்வேஸ் வந்து நிறையா லே ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க டெஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா லீடிங் செக்டர்ஸால் தான் ஒரு நேஷனோட ஜிடி ஜிடிபி வந்து அதிகமாகுது ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் நேஷனாக இருக்க ஒரு நேஷன் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் நேஷனாக வந்து மாறுது ஸோ கிரேட் டேக் ஆஃப் நடக்குது திஸ் இஸ் டேக் ஆஃப் ஸ்டேஜ் அடுத்து வந்து ஒரு மெச்சூர் ஸ்டேஜ் மெச்சூர் ஸ்டேஜாக இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரியில் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய டெசிஷன்ஸ் வந்து எடுக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சோர்சஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து இந்த இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை எப்படி டிவைட் பண்ணணும் எதை வந்து எப்படி டிவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து அந்த கவர்மெண்ட் வந்து டிசைட் பண்ணணும் அப்படி எப்படி டிவைட் பண்ணால் நம்ம நேஷனோட ஸ்ட்ரென்த் இதை நேஷனோட நேஷன் வந்து எப்படி பவர்ஃபுல் ஆக்கலாம் எப்படி ஸ்ட்ராங் ஆக்கலாம் எப்படி மிலிட்ரி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் எப்படி ரிசோர்ஸஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அந்த ஹியூமன் பீங்ஸ் வெல்ஃபேர் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் டெசிஷன்ஸை வந்து கவர்மெண்ட் எடுக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு மெச்சூர் ஸ்டேஜாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரியோட ஸ்டேஜ் ஸோ ஃபைனலி இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் ஹை மாஸ் கன்சம்ஷன் இந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் வில் கன்சியூம் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் எக் எக்ஸாம்பிள் லைக் டியூரபிள் குட்ஸ் ஆன காஸ் மாஸ்கேலில் நம்ம அந்த நாட்டில் வாழ்கிற மக்களால் ஒரு லக்ஸரி லைஃப்பை வந்து லீட் பண்ண முடியும் ஸோ த ராஸ்டோ ஸ்டேஜ் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நேஷன் வந்து இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜையும் பாஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் இன்ட்ரெஸ்ட் 